Hello all, welcome to study buddy. In this video, we are going to decode the geography related TNPSC previous year questions. Okay, uh, TNPSC in 2011 and 2019 questions. That is group 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, கேட்ட geography questions தான் நம்ம பார்க்கப் போரும் அதிலுமே 3 unit அது previous நான் cover பணிந்தான் அது 3 unit 6 standard term 1ல 2 unit பார்த்துத்தும் term 2ல இருக்கு resource பார்த்துத்தும் இந்த 3 unitல என்னன்ன questionsல previous ஏல் cover ஆகுது அதுதான் வந்து நம்ம இந்த வீடியோல் பார்க்கப் போரும் Suppose நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கலேனா போய் பார்த்துடு வாங்க it will be helpful லோக்கிங்களா நான்லுடு study பாட்டில் வேரியைஸ் பேக் கோர்சிஸ் என்று போய்டுக்கு for both TNPSC and UPSC like history, geography, economics, environment அந்த மதிரி உங்கள் கந்து கோர்சிஸ்ல ஜாய்ன் பெண்ணும் WhatsApp செல்லைக்கலான் நம்மர் வந்து descriptionல் குடுத்துக்கும் message பண்ணிக்கேலுங்க we Instagram link குடுத்துருக்கும் அதில் ஜோயின் பணிக்கும் அதில் வந்து previous year questions அல்லாமே வந்து daily basisல போடுவோம் சு நீங்கள் வந்து வந்து attend பணி பார்த்துக்கலாம் okay இங்கள் நம்ம் discussion start பண்ணலாம் இந்த வீடியோல் எதையலாம் நம்ம் discuss பண்ணப் போடுவனாம் the universe and the solar system land and oceans resources இந்த மூன unitsல என்ன questionsல Consider the following statements. இது வந்து 2019ல கேட்டா ஒரு question. என்ன கேட்டிருக்காங்க? 21st June வந்து summer solstice. அம்மா, summer solstice. ஏனா, northern hemispheresல more radiation வந்து receive வாகும். So, இது வந்து correct. 23rd September வந்து atom equinox. Yes, correct. Not equal radiation in both hemispheres. தப்பு. Actually, equinox அப்படின் வேது எது refer பண்ணுது? Equal radiation அதா refer பண்ணுது. இங்கு not equal என் குடுத்திருக்காங்க. அப்போ, இது வந்து தப்பு. So, நாம் வந்து state eliminate பண்ணப் போயில்லாம். 2 வந்து தப்பு நம்க்கு தெய்துத்தா. அப்போ, A வராது, C வராது, D வராது. அப்போ, நம் வந்து 3 என்ன பார்க்காமலே, நம்மலுக்கு Okay, we will see what we can do. 22 December, Winter Solstice. Yes, why? In Southern Hemisphere, there is radiation in Southern Hemisphere. We will explain this in detail. How many seasons are we going to cost? Two factors are going to be very important. One is the tilt of the Earth. Earth is going to be tilt. One is the sun. One is the sun. One is the sun. நம்மிலுக்கு சீசன் காஸ்ப் பண்டுதுக்கு ரெண்டு பார்க்டர் tilt of the earth உம் revolution of the earth இங்கள் இந்த ரெண்டு நாளதான் வந்து நம்மிலுக்கு வந்து சீசன் வந்து காஸ்சாகுது நாம் வந்து இந்த summer sausage அது பத்தில் பார்க்கலாம் first வந்து இங்கு பாப்போம் இங்கு இந்த director June monthல March to June இந்த மாறியும் மாறிக்கிடு வரும் அப்போ Juneல வந்து பாத்திக்கினா இந்த radiation வந்து straight northern hemisphere இங்கு northern hemisphereலதா இருக்கிறது Tropic of Cancerல வந்து radiation ஜாஸ்தியா இருக்கும் அப்போ northern hemisphereல summer இது வந்து summer solstice அப்படின் சொல்லும் June 21st அப்படின்லுது இந்த date பட்டுக்கில் குடுத்துக்காங்கனா June 21st வந்து நமக்கு இந்த longest day கெடுக்குது northern hemisphereல இருக்கும் உங்களுக்கு longest day இருக்கும் என அப்போ நரிய பகல் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் நைட்ட கம்பார் பணம்மோது அதுதான் வந்து longest day so northern hemisphereல radiation ஜாஸ்தியா இருக்கம்மோது summer solstice உக்கிங்கள் tropic of cancerல radiation இருந்தா summer solstice okay நம்ப winter solstice நான் என்ன பார்க்கலாம் இங்கு பாருங்க இப்ப்பு radiation வந்து southern hemisphere southern hemisphereல ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்போ southern hemisphereல summer இருக்கும் அப்போ northern hemispheresல winter இந்த மாதி northern hemispheresல winterல இருக்கும் ஓது இதுதா வந்து winter solstice okayங்களா December 21st தா வந்து northern hemispheresல இருக்கிறாம் உல்லுக்கு shortest day அதாது அப்போ northernல வந்து radiation கம்மியா இருக்கத் நால் சீக்கரமா இருட்டிடும் பகல் ரம்ப கம்மியா இருக்கும் night வந்து ரம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் நால் December 21st வந்து shortest day okay next வந்து equinox அப்படிங்களுக்கிறேன். Next question பார்க்கலாம் Question No.2 இதில் வந்து match பண்ண சொல்லிருக்காங்க Planet Planet யும் அதுவிடு Moon யும் match பண்ண சொல்லிருக்காங்க So இதில் வந்து Planet லாம் குடுத்திருக்காங்க இந்த list tool அதுவிடு Moon குடுத்திருக்காங்க So options பார்த்துக்கலாம் Okay First வந்து நாம் match பண்ணலாம் Jupiter அப்படிங்கிறது Europa Jupiter வந்து Moon வந்து Europa 
ஓகே நம்ம மேட்ச் பண்ணலாம் அப்போ ஏக்கு வந்து த்ரீ ஏல வந்து எங்க த்ரீ இருக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன்ல வந்து ஏக்கு த்ரீ இருக்கு அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டுத்துக்கு ஏதாவது காமனா இருக்கான்னு பாக்கலாம் எஸ் டில வந்து ஒன் இருக்கு அப்போ நெப்டியூன் வந்து ட்ரீட்டன் அப்படிங்கறது நம்ம இதை வச்சு மேட்ச் பண்ணிடலாம் அப்போ பி அண்ட் சி ஓகேங்களா இந்த ரெண்டுத்துல எதுங்கிறத நம்ம கரெக்டா ஆன்சர் வந்து இப்ப டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வரணும் நான் வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சிருக்கேன்னா சாட்டன் டைட்டன் டன் டன்னு முடிகிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ சாட்டனுக்கு தான் டைட்டன் சோ வி டிரைவ் அப்போ பி வந்து போர் எங்க இருக்கு இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்ல பாக்கணும் பில எங்க போர் இருக்கு சோ ஆப்ஷன் சில தான் பி போர் இருக்கு அப்போ நம்மளுக்கு இதுதான் வந்து ஆன்சர் யூரேனஸ் வந்து மிராண்டா அப்படிங்கிறது அதுவாவே லெப்ட் ஓவர் அதுதான் சோ மேட்ச் ஆயிக்கும் சோ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்னன்னா ஆப்ஷன் சி ஓகேங்களா ஜுபிட்டர் யூரோப்பா சாட்டன் டைட்டன் யுரேனஸ் மிராண்டா நெப்டியூன் ட்ரிட்டன் இந்த மூணு இது டீடைல்டா வந்து அந்த லெசன் எடுக்கும்போது நான் அந்த டேப்லெட் கொலம் ப்ரொவைட் பண்ணிருந்தேன் இது வந்து நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸ்டிக்கி நோட்ஸ் அந்த மாதிரி நீங்க டெய்லி படிக்கிற இதுல ஸ்டிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம டெய்லி டெய்லி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து மைண்ட்ல நல்லா நிக்கும் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ The planet which is known as God of War. இந்த பிளானட் காட் ஆஃப் வார்ன்னு சொல்லுவாங்க அஃப்கோர்ஸ் இதோட ஆன்சர் வந்து மார்ஸ் ஓகேங்களா இது ஸ்ட்ரைட்டா ஃபேக்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின் அப்ப நமக்கு வந்து அந்த ஃபேக்ட் தெரிஞ்சாலே இதை வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியும் அதுக்குமே நான் அந்த லெசன் எடுக்கும் போது உங்களுக்கு இந்த டேபிளர் கால வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தேன் சோ இதெல்லாம் நோட்ஸ் மாதிரி ஒரே இதா நோட்ஸ் நம்ம வச்சிருந்தோம்னா நமக்கு ரிவிஷன் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ ஆர்த் தவிர இது எல்லா பிளானட்ஸ்க்குமே வந்து அந்த ரோமன் டேட்டியோட நேம் அதான் வச்சிருப்பாங்க அப்போ மெர்க்கூரிக்கு வந்து மெசேஜர் டு தி காட் Venus, goddesses of love and beauty. Mars, god of war. Jupiter, the king of Roman gods. Saturn, uh, the god of agriculture. Uranus, the god of the sky. Neptune, the god of the sea. Okay, you can see this one. Okay, let's see the next question. Next to a match, Pangea Panthalus. It's covered in land and oceans unit. Pangea is a huge land mass. It's a super continent. We can say Pangea. ஓகே அப்ப வந்து நம்ம அதை மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் பேங்கியா அப்படிங்கிறது ஒரு சூப்பர் கான்டினென்ட் லார்ஜ் லேண்ட் மாஸ் அப்படின்னு தெரியும் அப்ப நம்ம வந்து ஆப்ஷன்ஸ்க்கு போகலாம் ஏக்கு வந்து டூ எங்க வந்து ஏ வந்து டூ இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம பாக்கலாம் சோ சிலியும் டிலியும் வந்து ஆப்ஷன் வந்து டூ இருக்கு அப்ப ஏதாவது காமனா இருக்கா எஸ் பி வந்து ரெண்டுத்துலயுமே காமனா இருக்கு அப்ப பிக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அதை மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் பேத்தலசாங்கிறது ஹியூஜ் ஓஷன் சோ அப்ப இது ரெண்டுத்துல இருந்து நம்ம வந்து ஆன்சர் வந்து டிரைவ் பண்ண போறோம் இப்ப உங்களுக்கு டெத்திஸ் அப்படிங்கிறது தெரியல இதுல எண்ணத்துல ஏதாவது ஒண்ணு தெரிஞ்சு இப்ப வெஜினர் வந்து கான்டினல் ட்ரிப்ட் தேர் சொன்னாரும் தெரியும்னா அப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் அதை வந்து மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்ப டி வந்து ஒன் ஆம் அப்ப இது ரெண்டுத்துல டி எங்க ஒன்ல இருக்கு ஆப்ஷன் டில தான் வந்து டிக்கு வந்து ஒன் இருக்கு சோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி அப்போ கொஸ்டின் போருக்கு வந்து ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஓகேங்களா அப்ப டெத்திஸ்ங்கிறது ஸ்மால் சி ஓகே நம்ம இது வந்து டீடைல பாக்கலாம் பேங்கியா அப்படிங்கிறது என்னன்னா இதுதான் அந்த சூப்பர் கான்டினென்ட் அதாவது எல்லா கான்டினும் சேர்ந்து ஒரே கான்டினா இருந்துச்சு இந்த லேண்ட் மாஸ் லார்ஜ் லேண்ட் மாஸ் தான் பேங்கியா அதை சுத்தி இருக்க இந்த லார்ஜ் வாட்டர் பாடி இதுதான் வந்து பேன்தலசா இந்த இமேஜ்ல எந்தெந்த கான்டினென்ட் எப்படி எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பாத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கான்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட் தியரி இந்த தியரி நான் லெசன் எடுக்கும் போதே கிளியரா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பர் கான்டினென்ட் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் ஈக்வேட்டாரு மூனோட கிராவிட்டி இந்த மாதிரி நிறைய போர்சஸ் இருந்ததுனால ரெண்டா பிரிஞ்சிச்சு லவ்ரேஷியா கோந்துவானா அந்த மாதிரி ரெண்டா பிரிஞ்சிச்சு பிரிஞ்சு அப்புறம் டைம் ஆக டைம் ஆக மறுபடியும் ஒரு கொலிஷன் நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இப்ப பிரசன்ட்ல இருக்க இந்த மாதிரி கான்டினென்ஸ் வந்து உருவாச்சு இதுதான் வந்து இந்த கான்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட் தேர சொல்லிருப்பாங்க இதுக்கு நிறைய எவிடென்ஸா சொல்லிருப்பாங்க அந்த எவிடென்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் கிளியரா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் ஓகேங்களா சப்போஸ் அந்த வீடியோஸ் பாக்கலன்னா போய் பாருங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஃபைவ் பாக்கலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க என் கேலக்சி இஸ் அ ஹியூஜ் மாஸ் ஆஃப் ஓகே இல்ல வந்து நம்ம ஆன்சர் போடுறதுக்கு முன்னாடி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் ஓகேங்களா நம்மளுக்கு தெரியாத வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் என்னன்னு பாத்துட்டு அப்ப நம்ம கேலக்சி என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பாக்கலாம் ஓகே நெபுலா அப்படிங்கறது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் நெபுலாங்கிறத பாக்கலாம் நெபுலாங்கிறது இன்டர்ஸ்டலா கிளவுடு இன்டர் அப்படிங்கறது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல இருக்கிறது அந்த மாதிரி பிட்வீன் ஓகேங்களா ஸ்டெல்லாங்கிறது ஸ்பேஸ் ஓகேங்களா கிளவு இன்டர்ஸ்டெல்லா கிளவுட் ஆஃப் டஸ்ட்
ஸ்டார் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கா கேலக்சில அதுல ஒரு ஒரு ஸ்டாருக்கும் நடுவில் இருக்க அந்த ஸ்பேஸ் அந்த இடைவெளியில இருக்கிற மேட்டர் அண்ட் ரேடியேஷன் அப்ப இந்த மேட்டர்ல என்னென்ன இருக்கும்னா கேஸ் இருக்கும் கேஸே வந்து அயானிக் ஸ்டேஜ்ல அட்டாமிக் ஸ்டேஜ் அண்ட் மாலிகுலர் ஃபார்ம் ஓகேங்களா அட்டாமிக் அண்ட் மாலிகுலர் ஃபார்ம் அயானிக் ஃபார்ம்ல கேஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டஸ்ட் அண்ட் காஸ்மிக் ரேஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் வந்து இன்டஸ்டலர் மெட்டீரியல் ஓகே ப்ளூட்டோ நமக்கு தெரியும் ஸ்ட்ராட்டோகோன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வெல்கனோ இருக்குல்ல வெல்கனோல இந்த மாதிரி கோன் ஷேப்டா இருக்க இந்த பெரிய வெல்கனோ தான் வந்து ஸ்ட்ராட்டோ கோன்ஸ் ஓகே காட்டிலர் அப்படிங்கிறது நம்ம மவுண்டைன் ரேஞ்ச் பாத்துருப்போம் அதுல நெட்ஒர்க் ஒரு மாதிரி செயின் மாதிரி நீண்டுட்டே நீண்ட நீண்டுட்டே போறது தான் வந்து காட்டிலர்ரா அப்போ ஓகே எல்லாத்துக்கும் மீனிங் பார்த்தாச்சு அப்போ கேலக்சிங்கிறது என்ன கண்டிப்பா இது கிடையாது ஆப்ஷன் சி கிடையாது ஸ்ட்ராட்டோகோன்ஸ் காட்டிலரா இது எல்லாமே வந்து ஏர்த்ல இருக்கிற ஒரு இது லேண்ட்ல இருக்கிறது ஸோ வாட்டர் ஏர் லேண்ட் இது எல்லாமே ஏர்த்தோட காம்போசிஷன்ஸ் அப்போ கேலக்சி இஸ் அ ஹியூஜ் மாஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் நெபுலா அண்ட் இன்டஸ்டலர் மெட்டீரியல் ஓகேங்களா அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன ஆப்ஷன் பி கேலக்சி இஸ் அ ஹியூஜ் மாஸ் ஆஃப் ஸ்டார் நெபுலா அண்ட் இன்டஸ்டலர் மெட்டீரியல் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம் தி லார்ஜஸ்ட் பிளானட் இந்த சோலார் சிஸ்டம் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் டூ தௌசண்ட் லெவன்ல கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் பி ஓகேங்களா லார்ஜஸ்ட் பிளானட் இந்த சோலார் சிஸ்டம் இஸ் ஜூபிட்டர் புக்ல கொடுத்திருக்காங்க அப்படியே நான் காபி பேஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் ஜூபிட்டர் தான் வந்து லார்ஜஸ்ட் பிளானட் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம் நெக்ஸ்ட் வரதெல்லாம் வந்து குரூப் டூல கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் சோ கொஸ்டின் நம்பர் செவன் என்ன கேட்டிருக்காங்க தி ஆக்டிவிட்டி தட் அப்டைன்ஸ் இட்ஸ் ரிசோர்சஸ் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் த நேச்சர் இங்க இருக்க எந்த ஆக்டிவிட்டி ரிசோர்ஸ் வந்து டைரக்டா நேச்சர்ல இருந்து எடுத்து பண்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ நான் பிரைமரினா என்ன செகண்ட் டர்ஷன் என்ன டீடைல் அதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் நம்ம இதுலயும் வந்து நான் கிளியரா மறுபடியும் சொல்றேன் ஓகேங்களா சோ நேச்சர்ல இருந்து டைரக்டா எடுத்து பண்ற அந்த ஆக்டிவிட்டி வந்து பிரைமரி ஆக்டிவிட்டி பிரைமரியா பண்றது ஓகேங்களா சோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ நம்ம டீடைல பாக்கலாம் பிரைமரினா என்ன இந்த மாதிரி பண்றது ஹண்டிங் ஃபுட் கேதரிங் ஃபிஷிங் ஃபாரஸ்ட் நேச்சுரல் இருந்து ரிசோர்ஸ டைரக்டா எடுத்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்றோம்னா அதுதான் வந்து பிரைமரி ஆக்டிவிட்டி அப்ப செகண்டரி ஆக்டிவிட்டினா என்ன இங்க பிரைமரில கிடைக்கிற அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் பினிஷ்ட குட்ஸா மாத்துது ஓகேங்களா ஒரு மாடிபிகேஷன் பண்றது வந்து செகண்டரி ஆக்டிவிட்டிஸ் மேன் வந்து அவனோட டெக்னாலஜி வச்சு ஒரு ஒரு ரா மெட்டீரியலுக்கு ஒரு மாடிபிகேஷன் கொடுக்கறது தான் வந்து செகண்டரி ஆக்டிவிட்டிஸ் ஸோ மேன் மேட் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே செகண்டரி ஆக்டிவிட்டிஸ்ல வரும் அது இப்போ வீட்டு இருக்குன்னா அது வந்து பிரெட்டா மேக் பண்றது இல்லைன்னா அந்த வீட்டை ரிஃபைன் பண்ணி மைதாவா கொண்டு வர்றது இது எல்லாமே வந்து செகண்டரி ஆக்டிவிட்டி மேனுபேக்சரிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஓகே அப்போ டர்சரி ஆக்டிவிட்டினா என்ன அதாவது இந்த பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி ஆக்டிவிட்டில கிடைச்ச அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் அதை வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றது இல்லைன்னா ட்ரேட் வணிகம் பண்றது இதெல்லாமே வந்து டர்சரி ஆக்டிவிட்டிஸ் சர்வீசஸ் ரிலேட்டடா வரும் பேங்கிங் ட்ரேட் அண்ட் கம்யூனிகேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி இது ரிலேட்டடெல்லாம் வர்றது தான் வந்து டர்சரி ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்ப குவாட்டர்னரினா என்ன குவாட்டர்னரினா இது எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி தட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் எய்தர் தி இன்டெலக்சுவல் ஆர் நாலேஜ் பேஸ்ட் எக்கனாமி நம்மளோட இன்டெலக்சுவல் நம்மளோட நாலேஜ் அதை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற ஆக்டிவிட்டி தான் வந்து குவாட்டர்னரி ஆக்டிவிட்டி எக்ஸாம்பிள் என்ன கம்ப்யூட்டர் ஐடி ஃபீல்டு இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜிஸ் கன்சல்டன்சி சர்வீஸ் ஓகேங்களா பிசினஸ் அட்வைஸ்ல கொடுப்பாங்க ஸோ அது அதெல்லாம் இன்டெலக்சுவல் பேஸ் பண்ணி தான் அப்புறம் ஆர் அண்ட் டி ரிசர்ச் எஸ்பெஷலி சயின்டிபிக் ஃபீல்ட்ஸ்ல பண்ற ரிசர்ச் இது எல்லாமே வந்து குவாட்டர் டெஸ்க் ஜாப்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து குவாட்டர்னரி ஆக்டிவிட்டி ஓகேங்களா அப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் மாஸ் இஸ் ரெட் பிகாஸ் இது வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல்ல கேட்டிருக்காங்க மாஸ் வந்து ஏ ரெட்டா இருக்கு நல்ல லெசன் நடத்தும் போது இந்த பாயிண்ட் நல்லா மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னேன் புக்ல அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ரெட் பிளானட் மாஸ் It appears red in color due to the presence of iron oxide on its surface. அப்போ ஆன்சர் என்ன இந்த ஃபேக்ட் நமக்கு தெரிஞ்சால இந்த क्वेश्चनக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா இல்ல எலிமினேட் பண்றதுக்கு எதுவுமே கிடையாது. சோ மார்ஸ் வந்து ஏன் ரெட்டா இருக்கு? அதோட சாயில்ல iron oxide இருக்கதனால தான் iron oxide இருக்கதனால தான் மார்ஸ் வந்து red கலர்ல இருக்கு. சோ क्वेश्चन 8 க்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் A. ஓகேங்களா சாயில் கண்டென்ட் அயன் ஆக்சைட் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம் நெக்ஸ்ட் வரப்போற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே குரூப் டூ ஏல கேட்டது ஓகேங்களா சோ கொஸ்டின்
அப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து காமெட்ஸ் காமெட்ஸ் வந்து ரிவால்வ் அரௌண்ட் தி அர்த் கிடையாது அர்த் மெர்குரி அதாவது அந்த பிளானட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அந்த பிளானட்ஸ் எப்படி சன்னை சுத்தி வருதோ அதே மாதிரி காமெட்ஸ் வந்து சன்னை தான் சுத்தி வருது காமெட்ஸ் ரிவால்வ் அரௌண்ட் தி சன் ஜஸ்ட் லைக் அதர் பிளானட்ஸ் ஓகேங்களா அதர் பிளானட்ஸ் மாதிரியே சன்னதான் சன்னதான் சுத்தி வருது காமெட்ஸ் அப்போ இது தப்பு டூ தப்புன்றதுனால ஆப்ஷன் பி வராது அப்போ நம்ம ஹேலே காமெட்ஸ் செக் பண்ணலாம் ஒன்ஸ் இன் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எவ்ரி செவன்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் தான் அது அப்பியர் ஆகும் அப்போ த்ரீயும் தப்பு டூவும் த்ரீயும் தப்பு அப்ப நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன கொஸ்டின் நம்பர் நைனுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ ஒன் மட்டும்தான் மீட்டியர்ஸ் மட்டும்தான் கரெக்ட் அது மட்டும்தான் கரெக்டா மேட்ச் ஆகிருக்கு ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம் கொஸ்டின் நம்பர் டென் தி பிளானட் விச் ஹாஸ் தி ஃபாஸ்டஸ்ட் ஆர்பிட்டல் மோஷன் அதாவது எந்த பிளானட்க்கு ஆர்பிட்டல் மோஷன் அதாவது சன் வந்து சீக்கிரம் சுத்தி ஒரு ரெவல்யூஷனுக்கு வந்து முடிக்குது அதோட ஆர்பிட்ல சீக்கிரமா சுத்தி வருது எது அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் மெர்க்யூரி தான் ஓகேங்களா ஏன்னா அதுதான் வந்து சன்னுக்கு ரொம்ப பக்கத்துல இருக்கு இது ரிலேட்டடான கொஸ்டின் தான் அடுத்து அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாம் மெர்க்யூரி இஸ் அ ஸ்மாலஸ்ட் பிளானட் எஸ் வி நோ ஹாஸ் ஒன்லி எயிட்டி எயிட் ஏர்த் டேஸ் டு ஆர்பிட் த சன் அதாவது சன்னை சுத்தி வரத்துக்கு அது எயிட்டி எயிட் அர்த் டேஸ் தான் எடுத்துக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த அர்த் டேஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்மள அதாவது ஏர்த்த வந்து ஸ்டாண்டர்டா வச்சுட்டு அதை பேஸ் பண்ணி மத்த பிளானட்ஸ்க்கு வந்து எவ்வளவு நாள் எடுத்துக்குதுன்னு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஏர்த்ல ஒரு டேங்கிறது ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஓகேங்களா அதாவது இந்த டே அண்ட் நைட் ஏர்த் வந்து தன்னை தானே சுத்துறதுனால நமக்கு அந்த டே அண்ட் நைட் கிடைக்குது அது எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்குது ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒன் டே கிடைக்குது ஒரு நாள் கிடைக்குது சோ இதுக்கு ஆப்ஷன் ஆன்சர் வந்து என்னன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி சன் ஓகேங்களா இந்த சைஸ் ஸ்பின்னிங் இதெல்லாம் வந்து இதுல எதுவுமே பண்ண போறது கிடையாது அது எவ்வளவு சின்னதா இருக்கட்டும் எவ்வளவு பெருசா இருக்கட்டும் அது சன்னுக்கு எவ்வளவு தூரத்துல இருக்குங்கிறத டிபெண்ட் பண்ணிதான் அதோட ரெவல்யூஷன் ஓகேங்களா ஒரு ஆர்பிட்டல் இது வந்து இருக்கு அந்த ஆர்பிட்டை வந்து சுத்தி வர்றது வந்து அது சன்னோ சன்னுக்கும் அதுக்கும் உள்ள அந்த டிஸ்டன்ஸ் மட்டும்தான் மெயின் ரீசன் ஓகேங்களா இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ மெர்க்குரி வந்து ஸ்மாலஸ்ட் பிளானட் அஸ் ஒன்லி எயிட் எயிட் அர்த் டேஸ்ட் ஆர்ப் த சன் எதனால டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி சன் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இப்ப வரப்போறது எல்லாமே வந்து குரூப் போர்ல வந்து கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் ஓகே டுவெல்த் கொஸ்டின் தி ஹையஸ்ட் பீக் இன் இந்தியா இந்தியால இருக்க அந்த ஹையஸ்ட் பீக் டூ தௌசண்ட் லெவன்ல கேட்டிருக்காங்க நம்ம லெசன்ல பார்த்தோம் மவுண்ட் எவரஸ்ட் பத்தி பார்த்தோம் ஆனா அது வந்து நேபாலி டிபெட்லயும் தான் இருக்கு அப்போ இந்தியால எது ஹையஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம பாக்கலாம் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து என்னன்னா மவுண்ட் கேட் ஓகேங்களா இந்தியால ஹையஸ்ட் பீக் வந்து மவுண்ட் கேட்டு சோ அத பேஸ் பண்ண எக்ஸ்பிளேஷன்ஸ் பாத்துக்கலாம் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் வந்து எயிட் எயிட் ஃபோர் எயிட் மீட்டர் ஹையஸ்ட் ஆனா இந்தியான்னு கேட்டிருக்காங்க சோ மவுண்ட் எவரெஸ்ட் வந்து வராது எங்க இருக்கு நேபாலி டிபெட்லயும் இருக்கு நேபால்ல வந்து மவுண்ட் எவரெஸ்ட் சாகர் மாதான்னு சொல்லுவாங்க டிபெட்ல வந்து கியூமோ லாங்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே நம்ம கேட்டு பத்தி பாக்கலாம் கேட்டு வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல இருக்கு கேட்டோட இன்னொரு நேம் வந்து காட்வின் ஆஸ்டின் இந்த நேம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேட்டுன்னு கொடுக்காம காட்வின் ஆஸ்டின் கூட கொடுப்பாங்க சோ இந்த மீட்டர்ஸ் எவ்வளவு எலிவேஷன் இருக்கு எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஒன் ஒன் மீட்டர்ஸ் வந்து இருக்கு நம்ம ஏர்த்ல வந்து செகண்ட் ஹையஸ்ட் மவுண்டெயின் வந்து மவுண்ட் கேட்டு தான் ஓகேங்களா மவுண்ட் எவரெஸ்டுக்கு அடுத்து ஹையஸ்டா இருக்கிறது வந்து மவுண்ட் கேட்டு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து மவுண்ட் கஞ்சன் ஜங்க பத்தி பாக்கலாம் இதுவுமே இந்தியாலதான் இருக்கு ஆனா வந்து இதை விட எலிவேஷன் கொஞ்சம் கம்மி எயிட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் எயிட் சிக்ஸ் மீட்டர் தான் இருக்கு சோ வேர்ல்ட்ல தேர்ட் ஹையஸ்ட் வந்து நம்மளோட மவுண்ட் கஞ்சன் ஜங்கா நெக்ஸ்ட் வந்து மவுண்ட் தௌலகிரி அது எங்க இருக்கு மவுண்ட் தௌலகிரி வந்து நேபால்ல இருக்கு வேர்ல்ட் லெவல்ல செவன்த் ஹையஸ்ட் அதோட மீட்டர் எவ்வளோ எயிட் தௌசண்ட் ஒன் சிக்ஸ் செவன் மீட்டர்ஸ் ஓகேங்களா சோ அப்ப இந்தியால இது ரெண்டு இருக்கு அதுல ஹையஸ்ட் பீக் வந்து மவுண்ட் கேட்டு ஆர் காட்வின் ஆஸ்டின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஒன் ஒன் மீட்டர்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி
when planet saturn has specific gravity less than 1 or other specific gravity less than 1 na irukku na reason koduthirukanga adu float aagrathukku correct na yes idu vandu correct da புக் வந்து கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் சாட்ரான் இஸ் லெஸ் தேன் தட் ஆஃப் வாட்டர் அதாவது வாட்டரை விட கம்மி கொடுத்திருக்காங்க அப்போ வாட்டரோட ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி என்ன அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டோம்னா ஒன் அப்போ லெஸ் தேன் ஒன் அப்ப கண்டிப்பா வாட்டரை விட கம்மி தான் சோ லெஸ் தேன் ஒன்னா இருக்கிறதுனாலதான் வந்து பிளானட்ட வந்து இப்ப வாட்டர்ல போட்டோம்னா சாட்டர்ன போய் போட்டோம்னா அது வந்து ஃப்ளோட் ஆகுது சோ அப்ப ஏ வந்து கரெக்ட் ஆர் வந்து ஏக்கான கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் சோ அப்ப இதுக்கான ஆன்சர் வந்து எந்த ஆப்ஷன்ல இருக்கு ஆப்ஷன் ஒன் ஓகேங்களா ஏ அண்ட் ஆர் இஸ் கரெக்ட் அண்ட் ஆர் இஸ் தி கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் போர்டீன் கன்சிடர் தி ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இது வந்து டூ தௌசண்ட் லெவன்ல கேட்டிருக்காங்க பார்த்தோம் மெர்குரி ஆஸ் தி ஃபாஸ்டஸ்ட் ஆர்பிட்டல் மோஷன் எஸ் கரெக்ட் மார்ஸ் வந்து ரெக்வயர் சிக்ஸ் எயிட்டி செவன் டேஸ் டு கம்ப்ளீட் ஒன் ரெவல்யூஷன் நம்ம அர்த் எப்படி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஒன் பை ஃபோர் டேஸ் அதே மாதிரி மெர்குரிக்கு எயிட்டி எயிட் டேஸ் பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி மார்ஸ் வந்து சிக்ஸ் எயிட்டி செவன் டேஸ் கொடுத்துருக்காங்க சோ அது வந்து நம்ம பாக்கலாம் ஃபேக்ட் என்னங்கிறத பாக்கலாம் சாட்ரான் வந்து பிப்த் பிளானட்டா கிடையாது சாட்ரான் வந்து பிப்த் பிளானட் கிடையாது சோ இது தப்பு சி தப்பு சோ த்ரீ ஃபோர் வராது அப்ப பி வந்து நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஓகே நம்ம வந்து பாக்கலாம் இந்த டயக்ராம் பாருங்க மார்ஸ் எங்க இருக்கா மார்ஸ் வந்து எவ்வளவு டேஸ் எடுத்துக்குதுன்னா சிக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் எயிட் இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி தான் சிக்ஸ் எயிட்டி செவன் டேஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் பியும் கரெக்டா அப்போ இங்க ஆன்சர் என்ன ஏவும் கரெக்டா பியும் கரெக்டா ஸோ ஆப்ஷன் டூ தான் வந்து இந்த போர்டீன்த்க்கு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் இதை வந்து நான் சொல்றேன் இந்த டேபர் காலம் பாருங்க ஒரு ஒரு பிளானட்ஸும் எவ்வளவு பீரியட்ஸ் எடுத்துக்குது ஒரு ரெவல்யூஷன் அதாவது சன்னை வந்து ஃபுல்லா சுத்தி வரத்துக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்குது அப்படிங்கறத இந்த டேப்லெட் காலம்ல ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கேன் இந்த ரெவல்யூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க இம்பார்ட்டன்டா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது அது டிஸ்டன்ஸ் அது எதை பேஸ் பண்ணிருக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி சன் சன்ல இருந்து அது எவ்வளவு தூரத்துல இருக்குன்றத பேஸ் பண்ணி மட்டும்தான் ரெவல்யூஷன் இருக்கும் ஓகேங்களா அது எவ்வளவு சின்னதா இருக்கட்டும் அது எவ்வளவு பெருசா இருக்கட்டும் அது வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் சுத்தட்டும் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் சுத்தட்டும் அது எதுவுமே வந்து கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு வந்துச்சுனாலே சன்ல இருந்து தூரமா இருந்தா நிறைய நாள் எடுத்துக்கும் சன்னுக்கும் பக்கத்துல இருந்தா கம்மி நாள் எடுத்துக்கும் ஓகேங்களா இந்த ஃபேக்ட வந்து நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஆனா இது வந்து எக்ஸாம்பிள் எப்படிங்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் பாருங்க மெர்க்கரி வந்து எர்த்த கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்லோவா சுத்துது ஓகேங்களா அதாவது ரொட்டேஷன் தன்னை தானே சுத்தும் போது எர்த்த விட ஸ்லோவா சுத்துது அது என்ன அப்படி இது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இப்போ எர்த்துல ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹார்ஸ் அதாவது டுவெண்ட்டி இந்த ஒரு நாள் மெர்க்குரியில வரணும் அப்படின்னா எவ்வளவு நேரம் ஆகும்னா தௌசண்ட் போர் நாட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹார்ஸ் ஓகேங்களா நம்மளுக்கு இங்க அந்த பகல் இரவு அந்த ஒரு நாளுங்கிறது இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல வருது இதே இப்ப நம்ம மெர்குரியில போய் இருந்துட்டு அந்த பகலும் இரவு முடிய அந்த ஒரு நாள் ஆகணும் அப்படின்னா இவ்வளவு ஹார்ஸ் வந்து லாங்கா இருக்கும் தௌசண்ட் போர் நாட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹார்ஸ் வந்து லாங்கா இருக்கும் அதுதான் வந்து இங்க சொல்றாங்க சோ எர்த் ஸ்டாண்டர்டா வச்சுட்டு அது ஒன் டேங்கிறது இவ்வளவு தெரியுமா அப்போ இந்த ஒன் டே மாதிரி மத்த மத்த பிளானட்ல எவ்வளவு நேரம் ஆகுங்கிறதா வந்து கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க ஆஹ் அப்போ மெர்குரி வந்து என்னதான் தன்னை தானே சுத்துறதுக்கு வந்து இவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கிட்டாலும் சன்ன சுத்தி வரத்துக்கு வந்து பாஸ்டா வந்துடுது சோ ஏன் அப்படிங்கிற ஏன் அப்படிங்கிற ரீசன் என்ன சன்னுக்கு வந்து க்ளோசஸ்டா இருக்கிறதுனால சன்ன வந்து ஜஸ்ட் எயிட்டி எயிட் டேஸ்லயே வந்து சுத்தி வந்துடுது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா ஆஹ் பேஸ்ட் ஆன் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி சன் இந்த ஃபேக்ட நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் பிப்டீன் பாக்கலாம் இங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் டார்க் பிளானட் எது வந்து டார்க் பிளானட் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இங்க கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன்ல புளூட்டோ தான் வந்து டார்க் பிளானட் ஐஏயு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா சோ ஆன்சர் வந்து என்ன ஆப்ஷன் சி சோ அந்த டார்க் பிளானட் அதுக்கான எக்ஸ்பிளேஷன் வந்து நம்ம பாக்கலாம் லெசன் எடுக்கும் போதே நான் வந்து கொடுத்துருந்தேன் ஐஏயு இன்டர்நேஷனல் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனியன் வந்து ஒரு பிளானட் அப்படிங்கிறதுக்கான கிரைடீரியா வந்து வச்சிருந்தாங்க அதாவது அது சன்னு சுத்தி வரணும்
IAU is the naming and classification of celestial objects. Celestial objects are the earth atmosphere. If we look at the stars, they are the celestial objects. Okay, so Pluto, Eris, Ceres, Make, Make, Home, all are the dwarf planets. Okay, let's go to the next question. Question number 16 consider the following. Comets have no tail. No tail. What do we look at in the book? Comets have no tail. अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ now, one is correct, so the option is one is correct, two, three, four is wrong, so the answer is option two. Okay, let me explain. Comets are the sun is completely frozen, there are ice particles, there is an ice cut in that stage. The sun is coming to the sun, 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 so what do we do? The gas is coming to the gas, so when it is evaporated, the gas is evaporated, so when it is evaporated, and the comments like and the dust micro particles and the electrons and ions la emit a very la poor varum chero adu da vanda the tail abdingra and the form vande namalku vande varudhu adu comments la vande tail form agadhuk reason e sun la irukka heat vande comments la irukka gas e evaporate aga vechirudhu evaporate aagumbodhu adla irukka and dust micro particles emit aagumbodhu adu or tail formation la varudhu okayla appo எப்ப காமெட்ஸ்கு டேல் இருக்காது சன்னில் எந்த தூரமா இருக்குமுது காமெட்ஸ்கு வந்து டேல் இருக்காது ஓக்கே நிக்ஸ் கொஷின் போலாம் Question number 17. Which of the following statement is correct? இது வந்து கர்க்கும் கேட்டுக்காங்க. Absolutely. இது வந்து இது வந்து straight and அம்மலால் answer பண்ணும் முடியும். Moon அப்படிங்கு வந்து Earth வடு satellite தான் meteor or asteroid comet இது மல்லா கடையது. So answer வந்து 2 மட்டும் தான் மத்தத टू आंसर वंदे क्वेश्चन सेवेंटीन को वंदे टू ओनली दो ऑप्शन टू द आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पाकला मैच ना सोलिंग दिल्ले अब एक्टिविटीज के लाल उन्नो रो नेम मेरे को कॉलेज जॉब संद मधरी सो प्राइमरी एक्टिविटी अब डिंग रहते हैं इन्हें सोलवांग ना रेड कॉलेज जॉब अदर तो आउटसाइड फील्ड लो पे वर्क पन रहता है प्राइमरी एक्टिविटीज के नेम मंदर रेड कॉलर जॉब्स आर रेड कॉलर वर्कर्स सेकेंडरी टर्शरी इंगर द केयर पन्ने करे केयर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं सो अगर ने विमेन के लाव अंदर करेक्ट आ रखो अंदर लाव अंदर पिंक कलर वर्कर्स अभिन सोना गाना इप्पो ने इल्ला वर्क में इल्ला रूम में पन्द्रा गोगे इंगला अप्पो स्टार्टिंग ला अंदर मदरी ओस्टर पिंक कलर वर्कर्स इन सोना गा इप्पो अभी कर नेक्स्ट क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें इन्हें सोल्वांग ना व्हाइट कॉलर वर्क कर सकते हैं ना डेस्क बेस्ड रिसर्च एंड इंटेलेक्चुअल बेस्ड आए कर अंदर एक्टिविटीज़ हैं उन्हें व्हाइट कॉलर वर्क कर अब इन्हें सोल्वांग ओके इंगला इधर ना उन्हें आंसर सो आंसर है ना ये कौन द टू इंगेर करेंट ले रखे सो इल काम ना इधर में नहीं ला अपन अमल को ओन ओन तेरे जा मटो दा नमला ले ना मैच चंद पन्न मुड़ियो सेकेंड जी वंदे बी फोर आ ओके इन्हेर का टू फोर इंगेर का इंगेर का सो इल कैंसर वंदे है ना ऑप्शन सी ओके इल टू फोर वन थ्री ओके नेक्स्ट पोला एस्टेरॉइड्स अब डिंग रहती है इन द रेंडर प्लैनेट के नडुल ले रखे मार्स एंड जुपिटर आंसर है ना ऑप्शन ये इधर ना एक्सप्लेन पढ़ने ना अंगल लेसन ले रखूं मुझे इंगी में आ सोल्डर पाठ कोंगा इन द नाल प्लैनेट्स में वंदे इन द रॉट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स इन सोल्वो इन द नाल प्लैनेट्स वंदे गैसियस और जोवियन प्लैनेट्स सो इन द नाल इन्नर को आउटर को ओके इंगला इन्नर को आउटर को नाडुल ले रखा इन द बेल्ट दा वंदे एस्टेरॉइड बेल्ट और मेरे रॉकी सब्सटेंस आर कुमार दे रखा ये द दा वंदे एस्टेरॉइड बेल्ट इन द एस्टेरॉइड बेल्ट ले रखा दा वंदे एस्टेरॉइड्स अप so asteroids इन रहते ये दूर नडुले रखे मास को जुपिटर को नडुले रख रहे था अंदर asteroids okay next question पोला last question consider the following assertion reason कुतर कांगन अरे rotation अब डिंग रहते इन्ना और तो ना अदौर अच्छी ला अदौर axis ला सूत्र रहता अंदर rotation correct assertion statement अंदर correct इधर तो अदौर reason ना अब इन पाकलाम and reason என்ன குட்திருக்காங்க நான் rotation causes seasons rotation நாலே நம்மக்கு season வந்து கரியாது first question நான் explain பண்ணின்ன earth ஒடு tilt earth வந்து ஒரு பக்கமா சாஞ்சி இருக்கு அது நாலியும் sun சுத்தி வருந்தால் revolution 
tilt and revolution idu dhaan vandu season rotation kadaiyadha appo r vandu wrong so idhukku enna option enna 20 20th question ku answer vandu option 1 okayla a mattum dhaan correct statement correct ana adukana answer vandu incorrect okayla so inge paathukittingna idhu dhaan na sollen tilt of the axis 23.5 degree earth tilt a irukkadnala nammalku season varudhu adhu illama indha mari sun sutti varudhal nama paathom illaya summer versus winter versus equinox idella so idhu dhaan vandha reason e thavira rotation vandha season kedaiyadhu rotation vandha day and night dhaan kudukum revolution and tilt dhaan vandha seasons kana reason okay niya bechukonga thank you all indha video kandippa ungalku useful a irukum nu nenikira So, इंपार्टंटा